Olá a todos, hoje tenho comigo uma moto italiana bem carismática. A moto Guzzi V85 foi renovada para este ano, está agora disponível em três versões e hoje tenho comigo a versão mais simples e acessível, a Strada. Para 2024 o motor da V85 foi melhorado, está agora homologado para o Euro 5 Plus, debita um pouco mais de potência e binário e chega aos 80 cv de potência. Mais impressionante que isso é o valor de binário, pois 90% deste está disponível logo às 3.500 rotações. Um motor ideal para os puristas, pois ainda é refrigerado por ar. Pode-se dizer que a Motobus é uma marca à italiana, repleta de história e com o seu próprio carisma e identidade. E isso pode ser visto nos modelos V85. Mas atenção, esta V85 Strada não é uma moto para quem quer simplesmente uma moto diferente de toda a gente. É uma boa moto mesmo para os padrões mais atuais. Para este ano temos uma superior proteção aerodinâmica, aqui com um para-brisas regulável em várias posições. No entanto, é preciso fazermos alguma força, por isso em andamento exige algum trabalho para o fazer subir e descer. Temos também um novo painel de instrumentos TFT de 5 polegadas, muito atraente e ainda novos comandos que podem alterar muita coisa na instrumentação, nomeadamente os três modos de condução Road, Sport e Rain. A V85 está agora mais leve, ainda mais nesta versão de estrada, que é bastante minimalista e simples. Por exemplo, não temos proteções de mãos aqui na frente, também não temos proteção de cárter lá embaixo no motor. Não temos também uma grelha traseira para transporte de bagagem ou sequer pegas rígidas para o passageiro. Portanto, é uma moto bastante simples, ideal para um uso cotidiano e para pequenos passeios de fim de semana. As jantes em alumínio são novas, continuam a ser de 19 polegadas à frente e 17 atrás e calçam pneus do Lop Meriden bem aderentes. Tal como dissemos no início, para este ano a V85 contempla então três versões. A V85 Strada, que está presente neste trabalho, a V85 TT, que é a mais polivalente e na nossa opinião a mais atraente em termos estéticos, e a V85 TT Travel que é basicamente a versão para quem gosta de viajar com todo o equipamento e conforto. Em termos dinâmicos, desde logo a adaptação à posição de condução é muito fácil. O guiador tem a largura adequada, o assento é muito macio, tanto para condutor como para passageiro e esta moto apresenta boas prestações e um comportamento dinâmico muito aceitável graças a suspensões bastante competentes, tal como travões Brembo e pneus Dunlop. A baixa velocidade, não esquecer que este é um grande motor refrigerado por ar, por isso existem algumas oscilações, também algumas vibrações. No entanto, depois, com o passar dos quilómetros, vamos habituando e em estrada aberta é um motor bastante agradável de levar. Em andamento, damos por nós a pensar que esta não é uma moto para a maioria dos jovens de 20 anos, de sangue na guerra, que gostam de esticar as relações de caixa, reduzir de forma brusca e ouvir os capa gritar. Aqui a filosofia é outra, muito embora esta V85 possa acompanhar em estrada outra estrela com motores mais rotativos. Aqui as sensações mandam, o típico vibrar do motor, o elevado binário desde as rotações mais baixas, a transmissão por veio, e se soubermos apreciar tudo isso, podemos realizar uma condução muito rápida numa boa estrada de curvas. E como temos bastante conforto de assento e a proteção aerodinâmica é boa, podemos viajar com conforto em autoestrada, até porque em velocidade estabilizada as vibrações não incomodam. Andamos quase sempre no modo Sport, para uma resposta sempre mais imediata ao acelerador, e gostamos também da quantidade e qualidade da informação na instrumentação. O consumo médio revelou-se baixo, a rondar os 5,3 litros aos 100, o com um depósito de 23 litros de capacidade garante uma elevada autonomia. Acima de tudo, este conjunto e este motor permitem que levemos a V85 de forma rápida e fluida em estrada, no entanto, este motor não gosta de uma condução muito agressiva. 
tanto por causa da caixa de velocidades, que é um bocadinho lenta, como também pela transmissão, por veio que não gosta de reduções muito bruscas. A caixa de velocidades é um pouco lenta, mas apenas nas primeiras relações. E também notámos que este motor requer alguns segundos de funcionamento até aquecer, por forma a trabalhar em plenitude. Com jantes de 19 e 17 polegadas, que montam pneus quase 100% estradistas, esta V85 Strada é, e tal como o nome indica, uma trail totalmente estradista. Poderá exigir algum hábito na cidade, até conhecermos o seu motor, mas depois é uma trail como outras no mercado. Possui uma série de características específicas que a tornam única, mas isso não faz com que seja pior, é apenas diferente. E apresenta uma série de qualidades de que gostamos realmente, logo a começar pela exclusividade, binário do motor, conforto e qualidades dinâmicas, que farão as delícias dos apreciadores. Esta é, portanto, uma moto especial, com um caráter único, mas que não deixa de ser muito agradável com uma condução em estrada bastante divertida. Até o preço não é sequer muito elevado. O ensaio está terminado, fiquem bem, até uma próxima e continuem a acompanhar-nos também nas nossas redes sociais.